Porto heißt der Gegner im Viertelfinale der Champions League. Das ergab die Auslosung heute vor den Augen der Profis, die das vorangegangene Training so getimt hatten, die Ziehung dann live zu verfolgen. Ein Hauch von Champions League Atmosphäre im Leistungszentrum an der Säbener Straße, wie Matthias Sammer meinte. Da werden dann auch gleich die ersten Einschätzungen ausgetauscht und diverse Tipps natürlich abgeglichen. Die erste Meinung gehört aber dem ersten Mann im Club. Das Los ist nicht schlecht, obwohl man ohne Frage den Gegner nicht unterschätzen darf. Die haben sich in, der, in ihrer Gruppenphase als Erster durchgesetzt und auch jetzt im Achtelfinale gegen Basel ziemlich locker, mit dem, speziell mit dem Rückspiel 4-0 in Porto. Also es ist ein Gegner, den man wie gesagt nicht unterschätzen sollte. Auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich die ersten beiden Spiele, die gelost wurden, heute Paris Saint-Germain, Barcelona und dann das Madrider Derby Atletico gegen Real anschaut, das sind natürlich dann vielleicht von der von der Zusammensetzung her schon etwas größere Kracher noch. Jetzt ist natürlich unser Ziel das Halbfinale und wir werden zwei gute Spiele brauchen in Porto, um das dann in Porto und dann das Rückspiel in München, um das zu bewältigen. Letzte Saison hieß der Viertelfinalgegner Manchester United. Dieses Mal geht es am 15. April zunächst zum Champions League Sieger von 2004, ehe das Rückspiel dann sechs Tage später in München stattfindet. Wir sind der FC Bayern, wir haben von Anfang an, von Beginn der Saison das Ziel, ins Finale zu kommen, auch in der Champions League, das haben wir uns die letzten Jahre schon erarbeitet und man muss jeden Gegner und jede Runde ernst nehmen. Ja, das stimmt. Es gibt sicher unangenehmere Gegner. Wobei wir wissen, wie es ist. Viertelfinale, so wie der Thomas schon gesagt hat, sie sind souverän eingezogen ins Viertelfinale und haben ihre Klasse auch gezeigt. Und wir haben das erste Spiel eben auswärts. Wir versuchen natürlich auswärts ja, ein besseres Ergebnis vielleicht sogar zu, zu erzielen wie im Achtelfinale. Und dann haben wir äh, gute Möglichkeiten weiterzukommen. Ich habe immer Porto gewinnt, äh, in der Meisterschaft in Portugal. Äh, großes Team und schönes Stadion. Äh, eine große Qualität für die Spieler. Und okay, wir haben jetzt zwei, drei Wochen, um dieses Spiel so gut an, das Beste analysieren. Vor der Auslosung heute wurde die Sonnenfinsternis verfolgt, natürlich mit der nötigen Brille. Und da stand auch schon in den Sternen geschrieben, was Bundestrainer Jogi Löw dann bekannt gab. Holger Badstuber ist erstmals nach seiner langen Verletzung wieder für die beiden anstehenden Länderspiele nominiert. Und auch Bastian Schweinsteiger kehrt zum ersten Mal seit der WM wieder zurück und das ja als Kapitän. Manuel Neuer, Thomas Müller, Mario Götze und Jerome Boateng sind natürlich auch dabei. Und unsere zweite Mannschaft kämpfte sich durch ein Tor von Herbert Paul in Unterzahl zu einem 1-0-Sieg gegen Ingolstadt. Kapitän Rico Strieder musste nach einer Notbremse kurz vor dem Pausenpfiff vom Platz. Musik